the shares I bought, I sold them to someone else. Meet the real major stockholder, Miss Contessa Venganza. You tricked us. Yes, you're right, Daniela. Actually, matagal ko na kayong niluloko. Dahil hindi talaga ako si Contessa Venganza. Ako si Bea Caballero. Don't mess with our heads, Contessa. Mag-inang sampal. Para magising kayo sa katotohanan. Daming-daming testigo na nagsabi na siya, siyang tinuturo na may kasalanan ng lahat. Nagsinungaling silang lahat para idin si Bea. Lahat sila, sinasabi, isa ang may pakananan lahat. Sino? Minanipula ng mga imperial ang kaso. In fact, si Daniela ang ugat ng lahat ng ito. Napakasama niya! Pagbabayarin ko sila. Daniela, siya dito. Makakaalis na kayo. Layas! Isang malaking pagkakamali dahil sinabi niya, siya si Bea Caballero. A fugitive! Maaring na ipakaladkad nila tayo sa labas ng boardroom. Pero ipakakaladkad ko sila sa labas ng building na ito. And straight to jail where she belongs! Nasa loob niya ng building yung mga polis. Kailangan na magpadali. Bea Caballero! Napapaligid na ka na namin! Tumuko ka na naman inahon! Asan si Miss Bea Caballero? I have no idea kung nasan siya. Nandito pa siya sa building! Ayun! Lumabas kayo! Abulin niyo siya! Guli! Ma'am, takasan po tayo. Nakausap nga ni Gabriel ang lahat ng tumistigo laban kay Bea. Nakita ko kay Gabriel na prosigido siya na managot ang totoong may sala. Sayang, Tay. Sana noon niya pa naisip yun. Sana noon niya pa tinulungan si Bea laban sa mga imperial. Hindi ko sana ganito yung naging kapalaran ni Bea. Ngayon talaga, minsan nakakapag-desisyon tayo minsan ng mali. Pero ang importante ngayon, si Gabriel, itinatama na niya yung kanyang pagkakamali. Kahit na madalas mo kami magbangga ni Gabriel nun, siya pa rin ang inaasahan kong gagawa ng tama. Kaya hindi ako nagsisisi na sa kanya ko binigay yung video ni Oliver. Hmm. Siya yung pagaling yung USB? Bakit hindi mo kay Bea ibinigay? Kung di nagkaroon ko pa ng pag-asa kay Bea, mapalapit kayong dalawa. Laban sa mga imperial. Wala ako sa isip ko ngayon na magpapogi kay Bea, Tay. Dahil ang tanging hangad ko lang ay mabukasan ang kasamaan ng mga imperial. Sila ho ang dahilan kung bakit nagkasira-sira ang buhay natin, Tay. Kaya isasantabi ko na lang muna yung nararamdaman ko kay Bea. Kung anong tama, yun na lang muna ang gagawin ko. Akala ko naligpit na ng mga tauhan ni Vito ang ebidensyang ito. Posible kaya na si Jong ang gumawa ng kopya ng ebidensyang ito? Hindi na mahalaga kung sino ang source mo, Gabriel. Just be grateful na makakuha tayo ng ebidensya para kasuhan si Vito. Sa mga testimonyo ng mga taong binayaran niya para i-frame up si Bea, naniniwala ako na malakas ang laban natin ngayon. Nahirapan ka bang hanapin to? Bakit kailangan dito pa tayo magkita? Pwede naman tayo mag-usap sa bahay mo. Gabriel, hindi na ako pwedeng bumalik doon. By this time, siguradong napapaligiran na ng mga polis ang bahay ko. Uh -huh. okay. Bakit? Are, are, are you in some sort of trouble? Gabriel, Ayaw kong sa TV o sa radyo mo pa mabalitaan ang totoo. Nagsinungaling ako sa'yo tungkol sa tunay kong pagkatao. Eh, hey, Contessa, I want you to know that I'm here for you. Okay? Kahit na sino ka pa, kahit na ano pa yung pinagdadaanan mo, andito ako para sa'yo. Mahal kita. At handa pa rin akong pakasalan, Contessa. Hindi ako si Contessa. 
Anong, anong ibig mo sabihin? Lahat ng mga sinabi ko sa'yo about my past. Inimbento ko lang lahat yun. I assumed a new identity para hindi ako hulihin ng mga polis. Isa akong convict at kilalang kilala mo ako. Ako to, Gabriel. Ako si Bea Caballero. All this time, all this time, akala ko patay ka na. I felt sorry for you. I felt so responsible dahil wala akong nagawa para tulungan ka. Bakit kinailangan mo magpanggap? Bakit hindi mo na sinabi sa akin para natulungan kita? Gabriel, kailangan kong gawin to. Dahil may mission ako. Gusto kong ipaghigante ang mga taong pumatay sa kapatid mo. Sa anak ko. At sa nanay ko. Gusto kong pahirapan ang mga taong nagpahirap sa akin. At magagawa ko lang yon bilang si Contessa. Pero kung sinabi mo sa akin kung ba't mo ginagawa ito, baka mas matutulungan kita. No, Gabriel. Mas malaki ang naitulong mo dahil wala kang alam. Are you talking about our relationship? Palabas lang, di ba lahat yan? Come on, please, just tell me the truth. Huwag mo na akong paikutin pa. Minahal mo ba talaga ako? O ginamit mo lang ako para paggantihan at saktan si Daniela? I'm sorry. Hindi ko kailangan ang sorry mo! Ang akala mo ay baka kita niya ila. Pero pareho-pareho lang kayo. Sinungaling, makasarili. Kung nasan man ang kapatid ko ngayon, sigurado akong proud na proud siya sa lahat ng pinaggagawa mo. Sa pananakit mo sa mga inusenteng tao para bigyan na siya ng hostesya. Gabriel, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Gabriel, please. Gabriel! Tahan na, Contessa. Do not be so hard on yourself. Sariwa pa ang sugat sa puso ni Gabriel. Kaya lang niya nasabi ang mga masasakit na salitang yun. Eventually, mapapatawad ka rin niya. Pero tama naman lahat ng mga binibintang na sa akin eh. Naging makasarili ako. Wala akong ibang inisip ko di ang misyon ko. At wala akong pakialam kung nakasagasa o nakasakit ako ng ibang tao. But that's the price we have to pay for a life of vengeance. Whether we like it or not, may matatamay. But is it worth it, Mama? Galit na galit ako sa mga imperial dahil sinira nila yung buhay ko. Pero di ba ganun din yung ginawa ko kay Gabriel? <laughs> Pinahihirapan ko rin siya gaya ng papapahirap nila sa akin. No, 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 no. Hindi ka katulad ng mga imperial. Malayong malayo. The mere fact na umiiyak ka ngayon at nagsisisi, it means na mabuti ang kalooban mo. Ano 
Why do I feel rotten inside? Bakit pakiramdam ko ang sama-sama akong tao? Natupad ko nga yung mission ko. Natapos ko nga siya. Pero nakasakit ako ng ibang tao. At yung pang walang ibang ginawa. Kundi malin ako. Kapadalas na ang dalaw natin dito. Hindi ka ba natatakot na baka minaman mo lang ka na ng mga imperial? Baka mag-inala sila kung bakit yung dalaw mong puntod ni nanay. Hindi ko na kailangan magtago o magpanggap, Ellie. Huh? Anong ibig mo sabihin, ate? Tumating ng takdang oras para linisin ko ang pangalan ko. Mamaya magpapapresko na ako at sasabihin ko sa kanilang lahat na ako si Bea Caballero. Pero at hindi ba delikado yun? Masalo kong pag-iinitan ng mga imperial. Baka abulin ka rin ng mga pulis. Kaya nga gusto ko tang makausap dito. Sa harap ng puntod ni nanay. Dahil kasabay ng announcement ng tunay kong pagkatao, susuko ako sa mga pulis. Pagbalik ka sa kulungan? Pero bakit, ate? Alam mo namang impyernong buhay naghihintay sa'yo doon. Ay, hindi naman ako permanente doon. Kailangan ko lang pagdaanan to habang iniintay ko yung resulta ng apil ko. Pero huwag kang mag-alala. Matibay ang ebidensya na nakuha namin. Kaya siguradong makakalaya ako. Ate, natakot ako. Ayoko na mag-aiwalay tayo ulit. Kunting tiis na lang, Ellie. Sa totoo lang, gustong gusto ko nang tapusin ang mission ko. Dahil ayoko nang makasakit ng tao. Kagaya mo, kagaya ni Jong, ni Tay Chago, ni Gabriel. Gusto ko nang iwan ang chapter na to ng buhay ko. Gusto ko nang matapos ang paghihiganti ko. Sige, ate. Gawin mo kung anong nararapat. Kung na-achieve mo na ang mission mo, nandito lang ako. Buuin ulit natin ang pamilya natin. Magsimula ulit tayo. Naka-live na tayo sa ating mga social media. Pwede ka na magsalita, Contessa. Hello sa lahat ng mga nanonood. Alam ko, marami sa inyong nagulat nung nabalitaan nyo sa TV na ako ay isang wanted criminal. Na ang totoo pangalan ay Bea Caballero. I wish to set the record straight. Kaya iniimbitahan ko lahat ng mga kaibigan ko sa media na pumunta sa press con mamayang gabi. I will answer all questions about my real identity and my innocence. And after that, kusa akong susuko sa mga pulis. Hayop talaga yung babae niya. I mean, susuko na nga lang siya. Gusto niya, may pag-grand event pa siya. <laughs> Gusto niya ng atensyon? Well, let's give it to her. Sisiguraduhin ko na siya ang magiging laman ng lahat ng dyaryo at telebisyon. Anong pinaplano mo, Mama? Di ba ayaw naman talagang makulong ni Contessa? Well, wish granted. Dahil hindi naaabot ang babaeng yun sa correctional. 
press conference pa lang niya, ipapatumba ko na siya. Tonight, Bea Caballero will rest in peace. For good. Bawat babae ay nangangarap maging prinsesa. Nang buhay na kahimik at puno ng saya. Akala ko, yun ang magiging kapalaran ko. Dahil nasa akin ang isang bagay na hindi mabibili ng lahat ng yaman sa mundo. Ang pag-ibig ng lalaking mahal ko. Thank you all for coming tonight. Lo apretso molto. Parang kailan lang kayo rin ang nag-welcome sa akin noon nung kababalik ko pa lang sa Pilipinas. And you've all been so nice. You've made me feel like a true royalty. But the truth is, I'm not a true royalty. Hindi fairy tale ang story ko. Kung isasummarize ang buhay ko in the last four years, kwento ito ng pagbagsak at pagbangon, ng pag-ibig at sakripisyo. Kwento ito ng babaeng lumaban at hindi sumuko. Nakilala niyo ako bilang Contessa Venganza, pero hindi yun ang tunay kong pangalan. I assumed a different identity. Enjoy the spotlight, Contessa. Because this will be your last 15 minutes of fame. I was framed up for a crime I did not commit. Binayaran nilang prosecution at mga testigo para hindi na ko. Pinatay nila ang mahal ko sa buhay. Ang asawa ko, ang anak ko, pati na rin ang nanay ko. Bilang si Contessa, nag-ipon ako ng sapat na ebidensya para patunayan na wala akong kasalanan. At mahirap yun para sa akin. Dahil marami akong nasaktan sa kagustuhan kong malinis ang pangalan ko. At susuko ako sa mga polis, hindi dahil guilty ako. Si Contessa, kailangan ko siyang puntahan. Dobre, yung delikado. Kahit na, kailangan ko masiguro na ligtas siya. Dadaan ako sa tamang proseso. Handa akong makulong habang iniintay ko ang desisyon ng korte sa mga ebidensyang nakalap ko. At hawak ko na rin ang tao na magpapatunay na si Vito Imperial ang nag-utos para patayin ang asawa ko. Yeah. 
Bakit bisit na bisit ka na naman? Alam mo, guwapo ka sana eh. Pero may pagkaslo ka eh. Didn't you hear what Contessa said? Hawak nila ang tao magtuturo sa akin. Malakas ang kutog ko. Ang tinutukoy niya si Arman. Huwag ka. Diyos ko. Hindi pa naman tayo nakakasiguro. Ay, naka. Listen, baby. Ang sinasabi ng woman's intuition ko, wala man kaya hindi natin mahagilip at makakontak si Arman dahil nahulin siya ng kampo ni Contessa. Hindi ako papayag na magtagumpay ang plano ni Contessa. Naintindihan mo? Ayokong makulong. Gagalisin ako doon over my dead, voluptuous body. Contessa, don't worry. Gagawin namin ni Marga ang lahat to ensure na ma-expedite ang appeal ng kaso mo. Salamat, Perfida. Bea Caballero, inaaresto ka namin para ibalik ka sa kulungan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Tama na! Tama na! Madali, kailangan ba talagang pasara sa sarap ng media? Huwag mo kaming turuan ng trabaho namin. Diyan, kayaan mo na sila. Hello, Mom Charito. Nakapwesto ka na ba? I want a clean shot right into the heart of that witch. Sige po, madam. Ako na pong bahala dito. Miss Contessa, hindi po ba kayo natatakot na balikan kayo ng mga kaawin ni Bea Caballero? Every single day, I fear for my life. At alam kong hindi ako titigilan ng mga kaaway ko hanggat hindi nila ako napapatahimik. What the hell is taking him so long? Gusto ko nang makita mamatay on national TV yung leching babaeng yan. Patience naman. Mas nakaka-excite na itong suspense eh. Actually, I should record this. Para naman makita ko at mapanood ko pa ulit-ulit kung paano mamatay ang mortal enemy ko. Reset! Tay, nasa pangalip si Bea! Kupera mo! Bea, yoko! Sumama ka sa'yo! Magada, baka kumapano na si ate eh. Iligtas niyo po siya, ayoko po siyang mamatay, parang awa niyo na. Hello, 
Puntahan ninyo si Contessa. Siguraduhin ninyong walang masamang mangyayari sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Madam Gwada. Ililigtas namin si Contessa. Atorni Marga, sumunod kayo sa ambilis! Isang di pa nakikilalang hitman ang nagpaulan ng bala habang inaaresto ng mga polis si Bea Caballero, alias Contessa Venganza. Lima na ang naiulat na namatay at marami ang sugatan. Kabilang sa mga nabaril ay mismong si Caballero. That's not good enough! Ang gusto kong marinig ay ang patay na yung buisit na Contessa niyan! <sighs> Mama, let's just pray na napuruhan na siya. Besides, sayang naman yung victory party na plinalo ko. Kung hindi lang din naman mamamatay ang kontesa mo yun. Nagpaplano si Vito. Aambushin niya ang grupo na maghahatid kay Arman sa korte sa araw ng hearing niya. Hindi namin nahayaan si Vito na mapigilan si Arman sa pagtistigo. I need your help, Mama. We need reinforcements. Padala mo ko ng mga magagaling mong tauhan. Sigurado ako heavily guarded ni Contessa yan si Arman eh. Might as well, dapat full force din ang Team Duquesa, hindi ba? Ayaw mo talaga lumabas ha? Napipikon na ako sa'yo. Pag nakita kita, tatadta rin kita ng bala. 